ശബരിമലയിൽ പുതിയ ക്രമീകരണവുമായി പോലീസ് നിലയ്ക്കൽ നിന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ടിന് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തും ഒരു മണി മുതൽ സന്നിധാനത്തേക്ക് ഭക്തരെ കയറ്റും നെയ്യഭിഷേകം നടത്തി ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് മടങ്ങണമെന്നും പോലീസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി വി വി വിനോദ് ചേരുന്നു വിനോദ് ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഭക്തർക്കുണ്ടായ വലിയ പ്രതിഷേധം അതുകാരണം ഇപ്പോൾ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കാര്യമായ ഇളവ് വരുത്തിയെന്ന് തന്നെ പറയാമോ രഞ്ജിത്ത് നേരത്തെ സന്നിധാനത്ത് ഭക്തർക്ക് തങ്ങുന്നതിൽ വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു നട അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സന്നിധാനത്ത് നടപ്പന്തൽ ഉൾപ്പെടെ ആളുകളെ തങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ഡി ജി പി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ പുലർച്ചെയുള്ള നെയ്യഭിഷേകം എങ്ങനെ നടത്തുമെന്ന ആശങ്ക ഉണ്ടായി അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉയർന്നു ഇപ്പോൾ അതിനാണ് പോലീസ് പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണി മുതൽ നിരക്കിൽ നിന്ന് പമ്പയിലേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസ് നടത്തും ഒരു മണി മുതൽ തന്നെ പമ്പയിൽ നിന്ന് ഭക്തരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നാല് മണിയോടു കൂടിയാണ് നട തുറക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നെയ്യഭിഷേകം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകും അതായത് ആ സന്നിധാനത്ത് തങ്ങാതെ തന്നെ നെയ്യഭിഷേകത്തിന് ഭക്തർക്ക് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ക്രമീകരണം ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് നെയ്യഭിഷേക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കി ഭക്തർ തിരികെ ഇറങ്ങണമെന്ന നിർദ്ദേശവും പോലീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരി വിനോദ് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് കെ പി ശശികലയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു തിരുവല്ല സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ആണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ആരോഗ്യം അനുവദിച്ചാൽ ഇന്ന് തന്നെ സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകുമെന്നും പോലീസിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുമെന്നും ശശികല പറഞ്ഞു പോലീസ് വാഹനത്തിൽ തന്നെ സന്നിധാനത്ത് എത്തിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ ശശികല ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പോലീസ് വാഹനത്തിൽ പോകാൻ ആചാരം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജാമ്യം ലഭിച്ച ശേഷം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇവര് പിടിച്ചോണ്ട് നടത്തി ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ആക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ പൂച്ചക്കുട്ടി ഒന്നല്ല ചാക്കിൽ കൊണ്ടുവന്നൊരു കളയാൻ പക്ഷേ അവിടെ ഉള്ള അങ്ങനെ ഒരു ഈ വണ്ടിയിൽ പോകുക എന്നുള്ളത് അതും ആചാരപരമായി ശരിയാണ് ശബരിമലയ്ക്ക് ആ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ കയറി പോകുക എന്നുള്ളത് ആചാരപരമായി ശരിയാണ് മുദ്രയിട്ട് വ്രതം എടുത്ത് ഇരുമുടിക്കെട്ടും എടുത്ത് എന്നെ നട്ടപാതിര നേരത്തെ മരക്കൂട്ടത്തു നിന്ന് വലിച്ചു താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന് കേസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ശ്യാം ദേവരാജ് ചേരുന്നു തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് ശ്യാമ രാവിലെ മുതൽ ഉണ്ടായ നാടകീയ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഒടുവിൽ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളാണ് അവസാനിച്ചത് തിരുവല്ല സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളും ഇന്നലെ മരക്കോട്ടത്ത് നിന്നും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാവ് കെ പി ശശികലയെ പിന്നീട് റാന്നി റാന്നി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണി രണ്ടര രണ്ടരയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി തിരുവല്ല സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയത് സന്നിധാനം ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല തിരുവല്ല സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അധികാര പരിധിയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഹാജരാക്കിയതും മാത്രമല്ല ഇവർക്കെതിരായ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ക്രിമിനൽ നടപടിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് അതായത് കരുതൽ തടങ്കൽ കെ പി സി സി കല സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒരു അക്രമം ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാണ് എന്നാണ് അത്തരം ഒരു കാര്യം സംശയിച്ചാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്ന ഒരാളെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയും വേണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഹാജരാക്കിയതും ഏതാണ്ട് ഒന്നര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട നടപടിക്രമം അതിൽ ജാമ്യ ജാമ്യപേക്ഷ കെ പി സി സികല സമർപ്പിച്ചിരുന്നു കെ പി സി സികലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകർ നൽകിയിരുന്നു ആ ജാമ്യപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിബന്ധന രണ്ട് ആൾജാമ്യമാണ് അതായത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ വീതം ഉള്ള ജാമ്യത്തുക ഉള്ള രണ്ട് ആൾജാമ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ നിബന്ധന മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ പോലീസുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ധാരണ പ്രകാരം സമാധാനപരമായ രീതിയിൽ ദർശന ദർശനം നടത്തി തിരിച്ചു വരും എന്നായിരുന്നു എത്രയും വേഗം മടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു നൽകിയ ഉറപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടി ആ ഉറപ്പ് മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിലും ആവർത്തി
നമ്മളോട് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ആ ഉറപ്പിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മജിസ്ട്രേറ്റ് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് ജാമ്യം നൽകിയതും എന്നാൽ ഈ ജാമ്യാപേക്ഷയെ പോലീസ് എതിർക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് കെ പി സി സികല എന്ന കാര്യമാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളൊന്നും പോലീസ് ഹാജരാക്കിയതുമില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കെ പി സി ശശികലയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകുകയും ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് വേണ്ടി പോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് രണ്ട് പേരുടെ ആൾജാമ്യം അത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ വിധമാണ് ആ ആൾജാമ്യം ആകെ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ രണ്ട് ആൾജാമ്യത്തിലാണ് കെ പി സി ശശിയിലേക്ക് ജാമ്യം നേടിയതും അപ്പം ആരോഗ്യസ്ഥിതി അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ശബരിമലയ്ക്ക് പോകും എന്ന കാര്യമാണ് കെ പി സി ശശികല മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയത് നേരത്തെ നിരാഹാര സമരത്തിലായിരുന്നു കെ പി സി ശശികല അങ്ങനെ നിരാഹാരം സമരം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കരികൂടിച്ച് പൂർത്തി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം ആരോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ പോകും ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ പുലർച്ചെയാകും കെ പി സി ശശികല സന്നിധാനത്തേക്ക് ദർശനത്തിനായി പോവുക ശ്യാം ദേവരാജാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കെ പി ശശികലയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത അവർ സന്നിധാനത്തേക്ക് ഒരുപക്ഷെ പോകാനുള്ള സാധ്യതകൾ നിലനിൽക്കുന്നു കെ പി ശശികല വിഷം ചീറ്റി നടക്കുന്നയാളാണെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഹർത്താൽ വിശ്വാസികളോടുള്ള യുദ്ധപ്രഖ്യാപനമാണെന്നും ദേവസ്വം മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഹർത്താൽ പൊറുക്കാനാകാത്ത തെറ്റെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിച്ചു ഗുരുതര സാഹചര്യം ഉള്ളിടത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം വേണ്ടിവരുമെന്ന് കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ നിർത്തിവെച്ചതെന്ന് മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനും അറിയിച്ചു ജനങ്ങളെയും തീർത്ഥാടകരെയും ഒരേപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയും വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കൂട്ടരായി ഈ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും സംഘപരിവാർ ശക്തികളും ഹിന്ദു മുന്നണിയൊക്കെ മാറുകയാണ് കേരളീയ പൊതുസമൂഹം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശബരിമലയെ തകർക്കാൻ ആരാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ആരാണ് കരുക്കൽ നീക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിശ്ചയമായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായി ഇതെല്ലാം മാറുകയാണ് യാത്രക്കാരെ പെരുവഴിയിൽ നിർത്തേണ്ടി വരും ബസ്സിന് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകും ആ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ തൽക്കാലം സർവീസുകൾ നിർത്തിയല്ലാതെ കെ എസ് ആർ പി എസ് സിയുടെ മുമ്പിൽ മറ്റു പോകും വഴി എന്താണ് ഇന്ന് ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസും കാണിച്ചത് പൊറുക്കാനാവാത്ത തെറ്റാണ് ഈ ഹർത്താൽ അനാവശ്യമായ ഒരു ഹർത്താലാണ് അട അടച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നവർ അവർക്കെതിരെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയും ശബരിമല കർമ്മസമിതി ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താലിൽ ജനജീവിതം സ്തംഭിച്ചു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ പി ശശികലയെ ശബരിമലയിലെ മരക്കൂട്ടത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഹർത്താൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വാഹനങ്ങൾ തടയുകയും കടകൾ അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് രാവിലെ അറിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആരും പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഹർത്താൽ വിവരം അറിയാതെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും എത്തിയവരാണ് ഏറെ വലഞ്ഞത് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള ദീർഘദൂര യാത്രക്കാർ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് മുന്നിൽ വാഹനം കിട്ടാതെ കാത്തുനിന്നു സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ പുലർച്ചെ പുറപ്പെട്ട പലരും യാത്രാമധ്യയാണ് ഹർത്താൽ വിവരം അറിഞ്ഞത് ഹോട്ടലുകൾ കൂടി അടപ്പിച്ചതോടെ പലരും ഭക്ഷണവും വെള്ളവും പോലും ലഭിക്കാതെ വലഞ്ഞു തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ ഹർത്താൽ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിരുന്നു ചുരുക്കം ജില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിരത്തിലിറങ്ങിയത് ചികിത്സാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും തലസ്ഥാനത്തെത്തിയവർക്ക് പോലീസ് സമാന്തര സർവീസ് ഒരുക്കി കൊച്ചിയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും എത്തിയ ശേഷമാണ് പലരും ഹർത്താൽ വിവരം അറിഞ്ഞത് മധ്യ കേരളത്തെ ഹർത്താൽ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു എറണാകുളം ആലപ്പുഴ ഇടുക്കി തൃശൂർ ജില്ലകളിലെല്ലാം ഹർത്താൽ ഏറെക്കുറെ പൂർണ്ണമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകേണ്ടതായിരുന്നു എറണാകുളത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബസ് ഒന്നും നിർത്തുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹർത്താലാണെന്ന് അറിഞ്ഞു ഹർത്താൽ മധ്യ കേരളത്തെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു കൊച്ചിയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും എത്തിയപ്പോഴാണ് പലരും ഹർത്താൽ വിവരം അറിഞ്ഞത് കെ എസ് ആർ ടി സി ഉൾപ്പെടെ സർവീസ് നടത്താതിരുന്നത് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു വടക്കൻ കേരളത്തെയും ഹർത്താൽ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചു പലരും ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ട ശേഷം വഴിയിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും എത്തിയ ആയിരങ്ങൾ തുടർയാത്ര സാധ്യമാകാതെ വളഞ്ഞു അറിഞ്ഞില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരം ഒരു മണിക്കൂറിലധികമായി ബസ് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്
നടുവണ്ണൂർ വെച്ച് കാർ തടഞ്ഞാണ് ആക്രമിച്ചത് പേരാമ്പ്രയിൽ മാരകമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഇവരെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴിയായിരുന്നു വീണ്ടും ആക്രമണം മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി ഷഹീദ് ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഈ അക്രമത്തിന് ഇരയായവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് രഞ്ജിത്ത് രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടു കൂടിയാണ് ആദ്യ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് കുറ്റിയാടി അമ്പലക്കുളങ്ങരയിൽ കാറിൽ വരികയായിരുന്നു ഈ ജൂലിയസ് നിഗിതാസും ഭാര്യ സാനിയോയും ഇരുവരെയും അമ്പലക്കുളങ്ങരയിൽ കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഹർത്താൻ ജോലികൾ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു ഈ നിഗിതാസിന്റെ മുഖത്തിന് സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് മൂക്കല്ല് തകർന്നിട്ടുണ്ട് സാനിയോക്ക് നെഞ്ചിനും ചവിട്ടേറ്റുകയും മർദ്ദനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുവരെയും കുറ്റിയാടി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പ്രാഥമിക ചികിത്സകൾക്ക് ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വഴിയാണ് നടുവണ്ണൂരിൽ വെച്ച് വീണ്ടും സംഘം ഈ ഇരുവരും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഇവരെ ഇരുവരെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഇതിനുവേണ്ടി നടുവണ്ണൂരിൽ ഒരു സംഘം ഇവർക്ക് വാഹനത്തിന് നേരെ കല്ലെറിയുകയും തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും ഇവരെ ആക്രമിക്കുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു പോലീസ് സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ഇത് തടയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പോലീസ് പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ട് ഇവരെ പിന്നീട് സുരക്ഷിതമായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഇവർ പറഞ്ഞത് പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്നും ഒരു സംഘം ബൈക്കിൽ ഇവരെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ നൽകിയ സൂചനയനുസരിച്ചാണ് നടുവണ്ണൂരിൽ അക്രമി സംഘം ഇവരെ മർദ്ദിച്ചതെന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ അക്രമ സംഭവം ഉണ്ടായത് ഏതായാലും ഇരുവരെയും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിദഗ്ധ ചികിത്സ നൽകുകയാണ് സിറ്റിയും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനന്റെ മകനാണ് ജൂലിയസ് നിഗിതാസ് സാനിയോ ഭാര്യയാണ് നിഗിതാസിന്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് മോഹനൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഇത് ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണ് നടന്നത് പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ രണ്ടാമതും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് ഗൗരവതരമാണെന്നും സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി മോഹനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ കുറ്റിയാടി പോലീസ് ഇപ്പോൾ വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പത്ത് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പേരെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് മിന്നൽ ഹർത്താലിൽ ഏറ്റവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലായത് ശബരിമലയിലേക്ക് എത്തിയ അയ്യപ്പ ഭക്തരാണ് ഹർത്താൽ അനുകൂലികളുടെ പ്രതിഷേധ ഭയന്ന വഴിയോര ഭക്ഷണശാലകൾ അടച്ചിട്ടതും ഭക്തർക്ക് തിരിച്ചടിയായി പുലർച്ചെ പ്രഖ്യാപിച്ച പെട്ടെന്നുള്ള ഹർത്താലിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർ വലഞ്ഞു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തെ ആശ്രയിച്ചവരാണ് ഹർത്താലിൽ കുടുങ്ങിയ അയ്യപ്പന്മാരിൽ ഏറെയും രാവിലെ ഹർത്താൽ അറിഞ്ഞു എന്നിട്ടും വണ്ടി അവിടുന്ന് വിട്ടിയത് ആഹാരം കഴിക്കാൻ കടയില്ല ഉള്ള കടയിലെല്ലാം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ചെന്ന ഭക്ഷണം അക്രമത്തിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സർവീസ് നിർത്തിവെച്ചു ഇതേ തുടർന്ന് ദർശനം കഴിഞ്ഞെത്തിയ ഭക്തരും പലയിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി പമ്പയിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികളും പമ്പയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വണ്ടികളും അവർ തടയുന്നില്ല കല്ലെറിയുന്നില്ല മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ മാത്രമേ കല്ലെറിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവരിവിടെ നമ്മളെ വണ്ടികൾ മാത്രം പിടിച്ചിരുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ പോലെ വണ്ടി വിട്ടു പമ്പ പത്തനംതിട്ട ചെങ്ങന്നൂർ പാതയിൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്കായി കെ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് കെ എസ് ഓടിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ടയിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഹർത്താൽ അനുകൂലികൾ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞു അപ്രതീക്ഷിത ഹർത്താൽ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ തെല്ലൊന്നുമല്ല വലച്ചത് ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതും ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും പോലും കിട്ടാതിരുന്നതും തീർത്ഥാടന കാലത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ കഠിനമാക്കി പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ഷിജു ചവറയ്ക്കൊപ്പം ശ്യാം ദേവരാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലും വൃശ്ചികം ഒന്നിന് നട തുറന്നപ്പോൾ സന്നിദ്ധാനത്ത് ഭക്തജന തിരക്ക് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരാണ് ഇന്ന് നട തുറന്നത് മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിന്നാണ് ഭക്തർ രാവിലെ ദർശനം നടത്തിയത് ഒൻപത് മണിയോടെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ നിലപാട് വിശദീകരിക്കാൻ ബോർഡംഗം കെ പി ശങ്കരദാസ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു വൃശ്ചിക പുലരിയിൽ അയ്യപ്പന് മുൻപിലെത്തിയത് പതിനായിരങ്ങൾ നടപ്പന്തലും പിന്നിട്ട് ശരംകുത്തിക്ക് സമീപം വരെ നീണ്ട ക്യൂ വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും പോലീസ് നടപടികളും ഒരു വശത്ത് തുടരുമ്പോഴും സന്നിധാനത്ത് നട തുറന്നപ്പോൾ പതിവിലേറെ ഭക്തരെത്തി പലരും മണിക്കൂറുകൾ ക്യൂ നിന്നാണ് ദർശനം നടത്തിയത് പുതിയ മേൽശാന്തിമാരാണ് നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ തീർത്ഥാടനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ഇന്ന് നട തുറന്നത് അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഹർത്താൽ സന്നിധാനത്തെ ബാധിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ദർശനത്തിന് ശേഷം മലയിറങ്ങി മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചവരുടെ യാത്ര പ്രതിസന്ധിയിലായി കൂടുതൽ ഭക്തരെത്താതായതോടെ ഒൻപത് മണിയോടെ തിരക്കു കുറഞ്ഞു പമ്പ നിലയ്ക്കൽ റ
കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സി വി അനുമോദ് ചേരുന്നു സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ഒപ്പം എസ് എസ് ശരൺ പമ്പയിലുമുണ്ട് അനുമോദ് തിരക്ക് രാവിലെ അല്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് ഹർത്താൽ കാരണമായിരിക്കണം കുറവ് വന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ അവസ്ഥ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുള്ളത് തിരക്ക് കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ രഞ്ജിത്ത് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ വൃശ്ചികം ഒന്നാം തീയതി ഇവിടെ അനുഭവപ്പെടാറില്ലാത്ത തിരക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനാകുന്നില്ല രാവിലെ മൂന്ന് മണിക്ക് നട തുറന്നപ്പോൾ നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ ഒമ്പത് മണിയോടെ തിരക്ക് കുറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്നരയ്ക്ക് നട തുറന്നതിന് ശേഷവും കാര്യമായ ഒഴുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വൃശ്ചിക ഒന്നാം തീയതി കാണേണ്ടത്ര തിരക്ക് നമുക്കിവിടെ കാണാനാകുന്നില്ല പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ വലിയ നീണ്ട വരികളില്ല നടപ്പന്തൽ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല പമ്പയിൽ നിന്നും ഭക്തജനങ്ങൾ അയ്യപ്പന്മാരെ കടത്തിവിടുന്നതിൽ ഇതുവരെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊന്നും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുമില്ല പമ്പയിലേക്ക് ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുന്നതിൽ ഒരു കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഹർത്താൽ തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും അയ്യപ്പരുടെ അയ്യപ്പന്മാരുടെ വാഹനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ പമ്പയിലേക്ക് എത്താത്തതായിരിക്കാം ഇതിന്റെ കാരണം എന്ന് നമുക്ക് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന തിരക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരുപക്ഷെ നാളെ ഞായറാഴ്ചയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ശബരിമലയിൽ ഏറ്റവും അധികം തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അവധി ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ശനിയും ഞായറുമായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൂടുതൽ ഭക്തർ അയ്യപ്പ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്താൻ എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രധാനമായ പ്രശ്നം നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അയ്യപ്പന്റെ സന്നിധിയിൽ ശബരിമലയിൽ രാത്രി വിരിവയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്ന പോലീസിന്റെ നിർദ്ദേശം എത്രമാത്രം നടപ്പാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് ഈ തീരുമാനത്തോട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് പലയിടത്തും സന്നിധാനത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം തമ്പടിച്ചവരെ പോലീസ് അവിടെ നിന്നും എണീപ്പിച്ചു വിടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതേ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കുമോ നിലവിലുണ്ടാവുക എന്നൊരു ആശങ്കയുണ്ട് ഭക്തർക്കെല്ലാം തന്നെ അത് ഒരു ഈ അയ്യപ്പന്റെ അയ്യപ്പ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും ഇതെല്ലാം വലിയ ആശങ്കകളാണ് സന്നിധാനം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് തിരക്ക് കുറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണെന്ന് ഒരു പക്ഷേ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും അനുമോദാണ് സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ എസ് എസ് ശരണുള്ളത് പമ്പയിലാണ് ശരൺ പമ്പയിലെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹർത്താൽ ഏതാണ്ട് ആറു മണിയോടു കൂടി അവസാനിക്കുമെന്ന് കരുതാം കൂടുതൽ തീർത്ഥാടകർ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്താണ് ശരൺ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എസ് എസ് ശരണ്ഭക്തരുടെ ഒഴുക്ക ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ശരൺ രഞ്ജിത്ത് രാവിലെ ഉണ്ടായ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ഒഴു ഒഴുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടായില്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഹർത്താല് വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പമ്പയിലേക്കുള്ള ഒഴുക്കിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും നിലക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും അയ്യപ്പ ഭക്തരെ കടത്തി വിടുന്നു അതിനുശേഷം പമ്പയിലെത്തുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തരെ ആ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും കടത്തി വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കണ്ടതാണ് രാവിലെ വലിയ തോതിലുള്ള അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും അതായത് കർണാടക തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ അയ്യപ്പ ഭക്തർ ഇവിടേക്ക് എത്തിയത് എന്നാൽ മലയാളികളായ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ആ സാന്നിധ്യവും കുറവായിരുന്നു ഏതായാലും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ാണ് പോലീസ് ഇപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പമ്പയിലെ ഗാർഡ് റൂമിന് സമീപമാണ് ഇവിടെ വനിതാ പോലീസിനടക്കം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒപ്പം തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകളെ പരിശോധിക്കുന്നു ഒപ്പം സംശയം തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം പരിശോധന പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ മാത്രമാണ് ഇവരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് ഏതായാലും മരക്കൂട്ടത്തെത്തുമ്പോഴും ആ വലിയ നടപ്പന്തലിലെത്തുമ്പോഴും സമാനമായ രീതിയിലുള്ള പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് രാവിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തർ പമ്പയിൽ നിന്നും നിലക്കലിലേക്ക് വരാൻ ബസ്സുകൾ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ നിലക്കിൽ നിന്നും പമ്പയിലേക്ക് പോകാനും ക്ഷമിക്കണം പമ്പയിൽ നിന
ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതിന് പ്രശ്നം കണ്ടു എന്നുള്ളത് അതായത് ആവശ്യത്തിന് ബസ്സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് പമ്പയിൽ തന്നെ ദർശനം കഴിഞ്ഞെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ആവശ്യമായ സർവീസുകൾ ഏർപ്പെടുത്തുക അതായത് പമ്പയിൽ ഒരു സമയത്ത് മൂന്നും നാലും ബസ്സുകൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി ഭൂമി വിട്ട് നൽകുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ട് നൽകുന്ന കാര്യം ദേവസ്വം ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഗതാഗത കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കാരണം ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണം അടക്കമുള്ള നിരീക്ഷണം പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ശശികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ജാമ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും കൂടുതൽ നേതാക്കൾ ഇവിടേക്ക് എത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സംഘർഷ സാധ്യത ഒഴിവാക്കാനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ശരി വാർത്താപുരത്തിൽ തുടരുന്നു ശബരിമലയിലെ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത പരിശോധിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നാളെ ശബരിമല സന്ദർശിക്കുമെന്ന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ അടൂർ പ്രകാശ് വി എസ് ശിവകുമാർ അടക്കമുള്ളവരാണ് ശബരിമലയിൽ എത്തുക ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയാണ് ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു മൂന്ന് മുൻമന്ത്രിമാരെ നാളെ രാവിലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി കെ പി സി സി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ശ്രീമാൻ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ രണ്ട് മിസ്റ്റർ അടൂർ പ്രകാശ് മൂന്ന് ശ്രീമാൻ വി എസ് ശിവകുമാർ ഈ മൂന്ന് മന്ത്രിമാരും നാളെ ഒൻപത് മണിക്ക് പത്തനംതിട്ട എത്തും അവിടെ നിന്ന് അവർ ശബരിമലയിൽ പോയി ആ ശബരിമലയിൽ സംഭവിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കിരൺ ബാബു ചേരുന്നു വിവരങ്ങളുമായി കിരൺ എന്താണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ പദ്ധതികൾ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രഞ്ജിത്ത് ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവതി പ്രവേശന അപ്പുറത്തേക്ക് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള വിഷയം പ്രധാനമായി ഉയർത്താനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം ഇന്നലെ ചേർന്ന കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയും ഇത്തരത്തിലാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് യുവതി പ്രവേശനമായ തുടർ സമരം തൽക്കാലം വേണ്ട അതിനാവശ്യം വന്നാൽ പിന്നീട് ഈ സമരം നടത്താം അതിനുവേണ്ടി മുതിർന്ന നേതാക്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർത്ഥാടകർക്ക് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് സമരത്തിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമല വിശ്വാസികളും അല്ലാത്തവരുമായുടെ ഒരു പിന്തുണ കോൺഗ്രസ് ലഭിക്കും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് തന്നെ ദേവസ്വം ബോർഡിന് മുന്നിൽ ഏകദിന ധർണ്ണ നടത്തി ഇന്ന് ധർണ്ണ രാവിലെ ധർണ്ണ നടത്തിയത് തന്നെ കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശബരിമലയിൽ കക്കൂസും കുളിമുറിയും അതുപോലെ ഇപ്പം തന്നെ താമസ സൗകര്യം അടക്കമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമില്ല നിലവിലുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള കക്കൂസുകൾ പമ്പയിലോ നിലയ്ക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ സന്നിധാനത്തോ ഒരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രളയത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന് ബദലായുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ല ഭക്തർ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് ഈ വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ശക്തമായ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക യുവതി പ്രവേശത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ശബരിമലയുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാന പദ്ധതി ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദേവസ്വം ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന മൂന്ന് മുൻ മന്ത്രിമാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ഈ മൂന്ന് മുൻ മന്ത്രിമാരാണ് നാളെ നിലയ്ക്കലും പമ്പയും ശബരിമല സന്നിധാനത്തും സന്ദർശനം നടത്തും അവിടുത്തെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിനൊപ്പം കേരള സർക്കാരും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പരാതിയും റിപ്പോർട്ടും നൽകാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം മുൻ മന്ത്രിമാരായ അടൂർ പ്രകാശ് വി എസ് ശിവകുമാർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ഈ സംഘത്തിലുള്ളത് നാളെയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ നീക്കത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്